एसिड बेस टाइट्रेशन तो उस दिन मैंने थोड़ा सा समझाया था आप लोगों की टाइट्रेशन के अंदर अपन करते क्या है ये तो सबसे पहले अपन वैसे फाइंड आउट क्या करते हैं वी फाइंड आउट नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी ऑफ अनोन और ये फाइंड आउट करते हैं ये अपन को ऐसा लिख के दे देते हैं ये साहब इसमें एसिड है फाइंड आउट द नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड उसको फाइंड आउट करने के लिए वी यूज टाइट्रेशन कितने टाइप के टाइट्रेशन अपन लोग एसिड बेस में करते हैं देर आर फोर टाइप ऑफ टाइट्रेशन जैसे अपन ने किया था तो उसके अंदर जो आपका फोर टाइप ऑफ टाइट्रेशन है वो कौन कौन से होंगे एक स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस एंड वीक एसिड वर्सेस वीक बेस चार कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल इसका एक टेबल भी लिख लेना आप लोग इंपॉर्टेंट है किसमें अपन क्या यूज में लेंगे ना ऐसा तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर वी यूज एच पी एच एच पी एच का फुल फॉर्म है फिनोथेरेपी है एच पी एच के बाद एम ई ओ एच एम ई ओ एच का मिथाइल ऑरेंज एंड थर्ड वन गिवन इज मिथाइल राइट दीज थ्री कैन बी यूज लेकिन अपन को मेनली एक ही याद रखना है फिनोस्टेरी जो अपन कॉमनली यूज में लेते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन कम आते हैं न्यूमेरिकल ज्यादा आते ऐसा दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक बेस जो गिवन है उसका दिया है अपन को मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल राइट वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस इज फिनोस्थेली एंड द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेज वीक बेस इज डिफिकल्ट जनरली इजीली पॉसिबल नहीं होता टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेज वीक बेस Okay. तो कुछ एग्जाम्पल्स जो किस में क्या यूज लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है अब अपन इसमें से कोई सा भी एक टाइट्रेशन पढ़ते हैं अपन लोग कैसे वर्किंग होती है सपोज अपन देख रहे हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस उसी का किया था अपन लोगों ने एक्चुअल में अगर सपोज मैं वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करूं तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा कैसा बनेगा देखो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस मैंने वॉल्यूम ऑफ एन ए एच एडेड किस में एड कर रहे हैं अपन बीकर में फ्रॉम यूरेट और इसका कॉन्सेंट्रेशन इज नोन और जो अपन ऊपर वाला है उसका कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट नोन जिसमें अपन डालेंगे और यहाँ पे है पीएच कैसे चेंज होगी तो सबसे पहले आपने बीकर के अंदर जो लिया हुआ है वो कौन सा एसिड है वीक एसिड है तो जो उसका पीएच होगा वो ऑलमोस्ट जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो वन टू मतलब स्ट्रॉन्ग तो अपन ऐसा कर रहे हैं थोड़ा सा ग्राफ कहां से चालू करेंगे ऊपर से अगर बहुत नीचे से ग्राफ चालू हो तो 
अपन सोच सकते हैं कि इट इज अट्रॉन्ग एसेट थोड़ा ऊपर से ग्राफ चालू हुआ मतलब वीक एसेट अच्छा ग्राफ आएंगे चार ऑप्शन दे देते हैं आपसे पूछते हैं कि किस तरह का ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे आपका वीक एसिड जैसे जैसे आप डालोगे पहले पहले धीरे 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 पीएच में क्या आएगा चेंज आएगा आते आते देर इज सडन चेंज और उसके बाद वापस चेंज क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट तो पहले धीरे 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 पीएच में चेंज आएगा यहां तक अप टू दिस लेवल इट एक्ट एज अफर देन देर इज सडन जम्प इन पीएच फिर पीएच में भी एक लिमिट है आपने एन एच डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो तो कितना होगा अपने पढ़ा मैक्सिमम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का 15 अब 15 से ज्यादा तो हो नहीं जाएगा क्लियर तो एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगा कांस्टेंट ये वाला जो पोर्शन है वर्टिकल पोर्शन नॉट ओरिजोनटल इन दिस ग्राफ दिस वर्टिकल पोर्शन रिप्रेजेंट्स ये वाला पॉइंट क्या है पॉइंट ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ठीक और क्या बोलते हैं इसे अपन एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन है एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन मतलब इतना वॉल्यूम जब आप ऐड करोगे किसका एनएच का तब जाके आपका पूरा जो एसिड है वो क्या हो जाएगा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज उस टाइम पे आप लोग क्या लिखोगे यहां पे एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू वॉल्यूम कितना लिया अपन ने इसका दैट इज थ्रू पिपेट है ना तो अपन को पता होता है टेन ट्वेंटी फिफ्टीन उसके ऊपर मार्किंग्स लगी होती है तो इसका वॉल्यूम आपने लिमिटेड ले लिया अच्छा जो एनओएच आप यूज में ले रहे हो उसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है वॉल्यूम जो है वो कहां से निकाला आपने ग्राफ में से निकाल लिया तो आपके पास सिर्फ क्या बचा एन वन तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया क्योंकि अपन ने यही देखा था समझ में आई बात तो अब अगर मान लो मेरा ग्राफ नीचे से चालू होकर ऐसे ऊपर जा रहा है और नीचे में भी बिल्कुल नीचे से चालू नहीं हो रहा इसका मतलब कि वो कैसा टाइट्रेशन हुआ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग केस क्लियर अच्छा ऊपर जो अपन डाल रहे हैं उसमें हमेशा अपन जनरली क्या लेते हैं स्ट्रॉन्ग अगर दोनों वीक ले लेंगे तो अभी मैंने बोला ऊपर वीक लेने का मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस में भी ऊपर एनएच वीक वीक बेस वर्सेज स्ट्रॉन्ग एसिड में ऊपर एस सी एल मतलब ब्यूरेट में वीक एसिड वीक बेस में डिफिकल्ट फॉर टाइट्रेशन मतलब उसका आसानी से टाइट्रेशन नहीं होता क्लियर तो आपके पास क्या आ जाएगी नॉर्मैलिटी अब इस एंड पॉइंट जो आपको आया वी उसके आधे वॉल्यूम के ऊपर क्या होगा If both are mono monovalent acid or base, तो half volume पे कितना होगा यहां पर ऐसे हो जाइए अभी एट वी बाई टू क्या देखने को मिलेगा अपन को जनरली एन वन वी वन इक्व टू हाफ ऑफ एन वन वी वन मतलब आधा एसिड क्या हो जाएगा कंज्यूम क्या बोलोगे आप उससे तो ये वाला जो पॉइंट है उसका अगर अपन हाफ कर दे तो उसे अपन क्या बोलेंगे हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट एंड व्हेन देर इज अ हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या देखने को मिलेगा आपको हाफ एसिड अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन और अगर आधे एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो आधा क्या बन गया सॉल्ट और आधा क्या रह गया एसिड और जो भी वॉल्यूम आपने डाला वो तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा इसे मतलब जो भी डालोगे आप वॉल्यूम तो फॉर्मूला क्या आएगा बफर ही होगा हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे तो वेन सॉल्ट इज इक्वल टू एसेड मतलब कौन सा पॉइंट हुआ हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट लॉग वन कितना हो जाएगा पीएच किसके बराबर है कॉमन क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट द पी एच ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी के और अगर यही चीज कैसी होती है आपकी सपोज दिस इज एस सी एल एडेड मतलब अपने क्या ले लिया ब्यूरेट के अंदर स्ट्रॉन्ग एसेड 
और ऊपर क्या ले लिया वीक बेस बोलो क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक बेस हाँ अब क्योंकि वीक बेस आपने लिया है तो जो पी एच एट शुड बी ग्रेटर देन सेवन धीरे धीरे क्या होगी तो यहां से पहले डिक्रीज होगी डिक्रीज होने के बाद स्ट्रेट लाइन और वापस कॉन्स्टेंट ये जो स्ट्रीट लाइन वाला जो यहां से आके इस जगह पे कट करेगा दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ एस सी एल एडेड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बात समझ में आ गई तो अगर इसी ग्राफ को मैं रिवर्स करके बना दू तो कैसा बनेगा वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड और सर जब सोल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा उसके बाद भी सोल्यूशन तो बफर की तरह बफर की तरह एक्ट करेगा बिल्कुल बस सोल्ट और एसिड का जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो पीएच पी के ए बराबर आ जाएगा सोल्ट और एसिड कम होता जाएगा बफर तो होगा बिल्कुल क्लियर अब इस बफर के अंदर स्पेशलिटी क्या होती है सोल्ट और एसिड का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है उसका मैक्सिमम रेंज क्या होना चाहिए आइदर दिस इज द रेंज ऑफ बफर तो सोल्ट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन में कितना रेशियो होना चाहिए टेन इज टू वन और वन इज टू टेन मतलब पीएच किसके बराबर होगी अगर ऐसा हुआ तो वन अगर मैं ले लेता हूं लॉक टेन बाई वन तो लॉक टेन कितना हुआ वन तो पी के प्लस वन और अगर मैं ले लेता हूं वन बाई टेन तो कितना हुआ माइनस वन तो वट इज दिस रेंज ऑफ बफर pH is equals to pKa plus minus one is the range of buffer. आए समझ में आए यहाँ पे? अब देखो आप और अगर ये ये basic वाला होता तो formula क्या लगता? pOH का is equal to pKb at हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट यहां पे पी एच पी के के बराबर होता है वहां पे पीओ एच इक्वल्स टू पी के बी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बफर ना वहां बफर बफर नहीं होता वहां डायरेक्ट एन वन वी वन माइनस एन टू अब इंडिकेटर देखो कैसे काम करता है रब कर दो इसे और अपन ने पढ़ा था एटी क्यूएल एस पॉइंट द फॉर्मूला एप्लीकेबल इज इक्वेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या पड़ा हुआ है अभी सोल्ट तो आप जो आप फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा सोल्ट हाइड्रोलिस का हाउ इंडिकेटर वर्क इंडिकेटर दो थियरी पे काम करते हैं वन इज आयोनाइज एंड अन आयोनाइज फॉर्म और दूसरा बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड सो देर इज अदर थियरी है ऐसी के ऐसी सेम ही है नाम अलग दे दिया बस बेंजीनोइड और क्विनोइड बाकी बात सेम ही है अब कैसे डिफरेंट और सेम है वो देखो आप सपोज अगर अपन ने लिया फिन इज एक्ट एज ए इंडिकेटर वॉट इज द कलर ऑफ अन आयोनाइज फॉर्म ऑफ फिन कलरलेस। वेन इट अंडर गो डिसोसिएशन इट फॉर्म्स एच प्लस प्लस पी एच माइनस अच्छा अब यहां पे भी इंपॉर्टेंट ये है कि जब पी एच माइनस का एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन बनेगा तब जाके आपको क्या दिखेगा पिंक कलर ऐसा नहीं है मान लो यहाँ पे नाइन मोल है और यहाँ पे वन मोल है और आपको पिंक कलर दिख जाए क्या होना चाहिए मिनिमम अमाउंट ऑफ पी एच माइनस शुड बी प्रेजेंट मतलब दिस रिएक्शन शुड प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर कलर चेंज और इसका जो कलर होता है दैट इज पिंक कलर अब बोलो कौन से मीडियम में आएगा पिंक कलर डेफिनेटली जब ये फॉरवर्ड में जाएगा फॉरवर्ड में कब जाएगा व्हेन इट इज प्रेजेंट इन बेस इफ इट इज प्रेजेंट इन एसिड 
एसिड एच प्लस आयन देगा एच प्लस आयन की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन प्रोसेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन पिंक कलर इज कन्वर्टेड इन टू कलर वही अपन करते हैं क्लियर सो यहाँ पे आपका जो एसिडिक मीडियम है उसकी वजह से रिएक्शन किधर जाएगी बैकवर्ड तो आपको जो इफेक्ट दिखेगा वो ज्यादातर कैसा दिखेगा कलरलेस और अगर मैंने बेसिक मीडियम कर दिया थोड़ा सा भी एक ड्रॉप बेस का डाला मैंने ज्यादा तो क्या होगा फॉरवर्ड में जाएगी और कैसा कलर दिखेगा पिंक कलर अब पूछा जाता है वेल इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर तो आंसर है इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर वेन द पी एच ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी के ऑफ इंडिकेटर तीन चार स्टार करके याद कर लेंगे रिमेंबर दिस इज नॉट पी के ऑफ एसिड विच इज अंडर गो टाइट्रेशन इट इज द पी के ऑफ इंडिकेटर जिसका आप यूज कर रहे Okay. तो ये एक थियरी है कि जो आपका आयोनाइज्ड फॉर्म है वो उसका कलर अलग होगा अनायोनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग होगा और उनका जो अमाउंट है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द मीडियम ऑफ हाँ एक्सटर्नल मीडियम क्लियर अब इसी को उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से देखा क्लियर क्या देखा उन्होंने इसको फिनोफेलिन का जो एक्चुअल डायग्राम होता है वॉट इज दिस फिनोफेलिन तो फिनोल आपको पता होगा और थैलिक एसिड जानते हो ऐसा होता है उसकी रिएक्शन करवा दी क्या बन गया थैलिक एन हाइड्राइट क्या बन गया थैलिक एन हाइड्राइट मतलब बेंजीन पे दोनों तरफ सीओ एच लगा दो तो उसे बोलते हैं थैलिक एसिड अगर दोनों टर्मिनल पे लगा दो तो बोलते हैं टेरिफ थैलिक एसिड याद आ रहा है कुछ पढ़ा कभी ऐसा पढ़ा होगा मैं बताता हूँ क्या पढ़ा होगा जो शायद शायद पड़ा हो मतलब ऐसा नहीं नहीं पड़ा होगा इस वाले को बोलते हैं टेरेथेलिक एसिड मतलब टर्मिनल पोजीशन पे हो टेरेथेलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद एथिलीन ग्लाइकोल इट फॉर्म्स टेरिलीन टेरिकोट कपड़े आते हैं कॉटन प्लस टेरिलीन के उसमें जो टेरिलीन पॉलीमर होता है वो इससे बनता है क्योंकि इसका नाम क्या है टेरेथेलिक एसिड तो उसके हिसाब से उन्होंने उसका नाम डाल दिया ठीक है चलो नहीं बताता अभी याद रखो ये वाला पार्ट करते हैं अभी तो अपन कैसा होता है अगर दोनों आजू बाजू में तो क्या बोलते हैं थैलिक एसिड थैलिक एसिड का मैंने एच टू निकाल दिया तो क्या बन गया थैलिक एन हाइड्रेट इट रिएक्ट विद टू मोलिक्यूल्स ऑफ फिनोल अभी बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं आएगा याद रखें क्योंकि ऑर्गेनिक जब पढ़ना चालू करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा इसका ये जो पेरा हाइड्रोजन है ना उससे ये रिएक्शन करेगा और यहां से क्या निकल जाएगा वाटर क्लियर व्हेन द टू मोलिक्यूल ऑफ इनोल रिएक्ट विद वन मोलिक्यूल ऑफ थैलिक एन हाइड्राइट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ थैली समझ में आ गया वो नाम हाँ फिनोल ऑफ थैली तो फिनोफ थैली हो गया पूरा यहां से इसको ऐसा कर दिया और यहां से इसको ऐसा कर दिया दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ फिनोफ थेलिन क्लियर पहले समझ लो फिर उसके बाद लिखना क्या चीज है ठीक है अब इस फिनोफ थेलिन का वो करेगा क्या जो आप क्या डालोगे बेस जैसे ही आप इसमें बेस डालोगे ओ एच माइनस किसको लेके जाएगा बोलो एच प्लस द हाइड्रोजन ऑफ फिनोल इज एसिड यहां से लेके गया क्या बन गया माइनस कौन सी फॉर्म हो गई आयोनाइज और वैसे कौन सी थी अनायोनाइज अब ये जो आयोनाइज फॉर्म है एक्चुअल में इसमें ये क्या है बेंजीन ये क्या है और ये क्या है देर फोर इट इज स्ट्रक्चर ये अब इस बेंजीन को अपन चेंज कर रहे क्योंकि ये माइनस बन गया कितनी बैलेंसी हो गई पांच हो गई ना पॉसिबल 
नीचे वाले की कितनी हो गई पांच हो गई अब इसके पांच हो तभी ठीक है क्या बन गया होता ही है सीओ माइनस ऊपर वाला समझ में आ गई बात देखो यहां से डबल बॉन्ड बनाया ये रहा डबल ये डबल बॉन्ड वैसे ही रह दिया ये वाला इधर डबल किया तो ये इसके सामने वाला डबल हो गया ये इधर डबल किया तो यहाँ पे डबल हो गया दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर दिस फॉर्म इज नोन एज क्विनोनॉइड फॉर्म अगर यहाँ पे ओ एच होता तो क्या रहता है ये अन आयोनाइज मतलब इट एग्जिस्ट इन बेंजीनोइड फॉर्म वेन इट इज कन्वर्टेड इंटू माइनस इट इज कन्वर्टेड इंटू क्विनोनॉइड फॉर्म मीन्स Each organic acid or organic base which is act as an indicator, either they exist in benzenoid form or they exist in, and the benzenoid and quinoid form have a different colors. So, जैसे यहाँ पे acid base डालते हो, वो color क्या हो जाता है? Change. अगर मैं यहाँ पे H plus ion रखता तो ये क्या होता? Backward में जाती reaction. और अगर OH minus रखता हूँ, तो reaction किस में जाती है? Forward. मतलब in presence of base. The benzenoid form is converted into quininoid form. In acidic medium, quininoid form is converted into benzenoid form, and they, these forms are responsible for color. In this case, it is colorless, and this one is. But in yet, when color change, will it? बेंजीनोइड और क्विनोइड स्ट्रक्चर H plus की प्रेजेंस में बैकवर्ड बिकॉज ऑफ कॉमन आई एफ एक्ट टीचर के लिए अच्छा ये जरूरी नहीं है कि ये राइट रिंग ही बनेगी लेफ्ट रिंग भी क्वीन इनोइड बना सकते हो हाँ दोनों साथ में नहीं बनेगी पॉसिबिलिटी नहीं है पांच बॉन्ड बनेंगे एक को तोड़ना पड़ेगा तेरे को तो तो ये दो थियरे गिवन है वैसे तो सेम ही अगर यू देखने जाओ तो बस आपने क्या करा उसका स्ट्रक्चर बना के उसको नाम दे दिया कि साहब अनायोनाइज फॉर्म इज बेंजीनोइड एंड आयोनाइज फॉर्म इज मेनेनोइड और ऐसे ठीक और बेसिक मीडियम से इन लोग इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है चेंज उसकी वजह से क्या चेंज होता है कलर तो इसका कलर कैसा होगा अनायोनाइज्ड इज कलरलेस 
ionized is pink. Likewise, methyl orange, yellow or yellow or red. उसका भी लिख ही देना आप कौन से मीडियम में कौन सा होता है? बोलो कौन सा होता है? Methyl orange is yellow in alkaline medium and red in acidic medium. Yellow in alkaline medium and red in acidic medium. आया समझ में आया? अब एक और चीज़ है। Suppose रब कर तूने ऐसे तो मेन एरो ही है इसमें और कुछ नहीं है मतलब कोई नहीं नोएड में नोएड करने के लिए सपोज ये तो अपन ने किया जब मोनो मोनो है दोनों अब सपोज अगर आपका जो एसिड है डेट इस पॉली प्रोटीक एसिड तो आप क्या करोगे सपोज मैंने ले लिया एस थ्री पी ओ को वर्सेस फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कब बनेगा ऐसा ग्राफ When we require तो ये important है indicator one, indicator two and indicator three क्योंकि अगर आपने इसमें phenolphthalein use किया तो phenolphthalein तो क्या करता है एक particular जगह पे जाके क्या करेगा अपने आप को change करेगा पता चला phenolphthalein से अगर ये आप करते हैं अकेले phenolphthalein से तो क्या आंसर आता है सिर्फ एक line आता है instead of these three यार तो अगर तीन लाइन आ रही है ना तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कितने इंडिकेटर को यूज़ में लिया है थ्री इंडिकेटर्स आर यूज्ड सो हियर वी यूज़ थ्री इंडिकेटर्स तब हम लोग ऐसा मान लेंगे हमेशा जो एच प्लस निकलेगा वो अलग अलग इंडिकेटर पर ऐसा नहीं मान रहे जो K1 की वैल्यू है वो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग होगी अपन पढ़ते भी हैं कि जो वीक इंडिकेटर है मतलब इंडिकेटर का K क्या होना चाहिए उससे कम होना चाहिए तभी जाके वो क्या करेगा बाद में कलर चेंज करेगा जब K1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अगर सपोज मान लो एग्जांपल लिया अपन ने फिनोफेलिन फिनोफेलिन की जो रेंज होती है ना वो होती है राउंड अबाउट 8 पे वो अपना कलर क्या करता है चेंज अब जब तुम पहला K1 यहां से वो करोगे डिसोसिएट तब इस सॉल्यूशन के पीएच क्या होगा? एसिडिक। यहाँ पे जाके हिट होगी। व्हेन इट इस कंपलीटली कन्वर्टेड इनटू एनए थ्री पीओ फोर। तभी ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होगा। मतलब आपका फिनोफेलिन कब कलर चेंज करेगा? थर्ड वाले। तो अगर मेरे को फर्स्ट वाला चेक करना है, तो मुझे ऐसा इंडिकेटर लेना होगा तो आपका ऐसा इंडिकेटर लेना होगा जो अपना कलर किसके चेंज करे फोर और फाइव के बीच में तो आपका इंडिकेटर ही क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा एंड देयर फॉर वी हैव टू यूज थ्री डिफरेंट इंडिकेटर्स तभी ये तीन लाइनें दिखेगी क्लियर इन केस ऑफ ट्राइ प्रोटीन ऐसे ऐसे अगर एस टू सी ओ थ्री होता तो दो लाइनें दिखते इंडिकेटर तीन यूज होंगे वो इंपॉर्टेंट है अगर आपने एक या दो इंडिकेटर यूज किए तो उतना ही इफेक्ट दिखेगा जितना आपने इंडिकेटर यूज लिया है फिर मैंने आपको एस थ्री पीओ फोर में वैल्यूज निकालना सिखाया था आप कैसे तीन बफर बना सकते हैं ना उसमें कौन कौन से 
एस थ्री पी ओ फोर प्लस दूसरा बनेंगे ना यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा पी एच का अब ये भी कब लगेगा जब दोनों प्रेजेंट हो सोल्यूशन में मान लो एक स्टेज ऐसी आएगी जब सिर्फ अकेला यही प्रेजेंट होगा एक आप ये मानो कि सिर्फ वन वाला ही मतलब एक ही के वन है आप ये भूल जाओ कि के टू भी है तो आप क्या करोगे दो चीजें लेते हो आपने वी कैसे सी एस थ्री डाला बीकर में उसमें आपने एन एस डाला तो कब तक बफर रहेगा वो जब तक सी एस सी एस थ्री की एक भी ड्रॉप प्रेजेंट होती है वो फाइनल ड्रॉप अगर किसमें कन्वर्ट हो गई सी एस थ्री सी ओ एन है तो फिर आप क्या लगाओगे फॉर्मूला सोल्ट हाइड्रोलिस का लगाओगे दैट इज एट इक्वल एस पॉइंट अब मैं आपसे ये बोलूं कि ये खत्म होके इसका इक्वल एस पॉइंट कब आया जब सिर्फ ये बच जाएगा समझ में आ गई ना बात मतलब पूरा का पूरा ये भूल ही जाओ ये कुछ है आप ये मानो कि एक ही हाइड्रोजन दे सकता है ये तो जिस टाइम पे ये पूरा ये बन जाएगा तब आप क्या लगाओगे सोल्ट हाइड्रोलिस का फॉर्मूला लगाओगे क्या यूज में लोगे के वन क्लियर दूसरा अगर सपोज ये वाला आपका और उसके अलावा सोल्ट हाइड्रोलिस के अलावा एक्चुअल में लगाना क्या चाहिए अगर एन एच टू पीओ फोर मेरे को दे रखा है सिर्फ एन एच टू पीओ फोर में लिख के दे देता हूं आपको पॉइंट वन मोलर एन एच टू पीओ फोर का पीएच निकालो कैसा एसिड है हो गया बोलो ये K1 का इनवर्स और ये K2 क्लासिक चीज हो जाएगी फॉर्मूले ही चेंज हो जाएंगे मैं दूंगा एक टेस्ट में आपको करना क्वेश्चन समझ में आ गई ना बात मतलब जब ये पूरा सोल्यूशन ये बन जाएगा ना तो आप सॉल्ट हाइड्रोलिस की जगह एक्चुअल में जो लगाओगे वो क्या लगाओगे नाउ इट इज एम्फीफ्रोटिक फॉर्मूला पी के वन प्लस पी के टू बाई टू और जब आप सिर्फ ये बनेगा सोल्यूशन में तो क्या लगाओगे इट इज अगेन एम्फीफ्रोटिक जब ये वाला पार्ट होगा जैसे मैं दे दू पॉइंट वन मोलर एन ए टू एच पीओ फोर का आपको बताना है पीएच तो क्या फॉर्मूला होगा पी के टू प्लस पी के थ्री बाई टू एकदम क्लासिक क्वेश्चन बनते हैं मल्टी प्रोटीन वाले में याद रखना ये मैं आपको दूंगा ना डायरेक्ट टेस्ट में दूंगा क्वेश्चन नहीं करेंगे ये तो फिर पता चल जाता है कि ऐसे आंसर आते हैं। <laughs> टेस्ट में लगा ना दिमाग थोड़ा सा तो समझा ही दिया मैंने आपको दिस इज कम्प्लीटली जेई एडवांस प्रोफाइल ऐसा मैच तो कॉलम आता है अच्छा सा एकदम फॉर्मूले पूछते हैं डायरेक्टली बताओ किसका पीएच का फॉर्मूला क्या होगा समझ में सो 
This one is what titration. Bagi mana deficiency is batai thi kya titration mein apn garbar karte. Bas to karte hi apn apn uska kuch nahi karte. That is always error free. क्योंकि जो भी आप एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हो आपकी वैल्यू उससे क्या आनी चाहिए कम आनी चाहिए जो भी वॉल्यूम आप लेते हो ज्यादातर ज्यादा ले लेते हो तो वो थोड़ा सा कम आएगा जो भी अपन निकालते हैं वैल्यू वॉल्यूम की सोलिबिलिटी देख के आया मैंने बोला था ना टेक्स्ट बुक में देखने के लिए वैल्यू देख के आया कब बोलते हैं व्हेन द सॉल्ट इज सेट टू बी सेलेबल एक ही तो काम दिया था मैंने टेक्स्ट बुक से देखने को भी खुद की टेक्स्ट बुक से है भी लिखा हुआ नहीं है लिखा हुआ है ना सबसे लास्ट पेज पे चलो और पीछे और पीछे ना वो टेबल दिए ना लिखा है सर टेबल क्या लिखा बोलो कैटेगरी वन बिटवीन पॉइंट जीरो वन एंड पॉइंट वन एंड स्पेरिंगली लेस देन पॉइंट जीरो और सोलेबल मतलब पॉइंट वन समझ आ गई बात तो अपन तीन तरीके से सोलिबिलिटी के बेसिस के ऊपर सॉल्ट को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं इफ इट इज ग्रेटर देन पॉइंट वन मोलर तो क्या बोलते हो आप इट इज सेट टू बी सोलेबल बाई पॉइंट वन टू पॉइंट जीरो वन स्पेरिंगली सोलेबल लेस देन पॉइंट जीरो वन इनसोलेबल इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी क्लियर स्टार लगा के डेफिनेशन याद कर लेना मैंने बोला था आपसे किसी बुक में लिखी नहीं है अच्छा तो तुमने गड़बड़ बोला ना बीच में स्लाइटली सोलेबल सोलेबल स्लाइटली सोलेबल और मैंने एस सी एल और एन एच बताई दिया था आपको देखा ना वो तो माइनस वन और प्लस फिफ्टी है ना मतलब किसी भी दिन आ सकता है ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और एक इन्होंने बड़ा अच्छा सा कलर वाला दिया हुआ है अगर आपको पता हो तो एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है इधर बस इधर 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 इस, इसको इधर पलटो हाँ बस इधर लेफ्ट और इधर एक बार और बस इस तरफ लेफ्ट में लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ आयनिक इक्लिप्रियम को समझा रखा उन्होंने एक कलरफुल कंपाउंड से मतलब अगर फॉरवर्ड में जाएगा तो कलर चेंज होगा बैकवर्ड में जाएगा तो कलर चेंज होगा तो वहां पे उन्होंने कॉमन आयन इफेक्ट और वो समझा रखा है बता दू मैं आपको उसका वो कलर भी आप याद कर लेना बस क्योंकि एक्चुअल में वो काम आता है डायरेक्ट डी ब्लॉक में आपके वो बताऊ आपको कहा केमिकल में होगा तो ये केमिकल का ये पेज नंबर टू नॉट फाइव केमिकल इक्विब्रियम में कीमत है ऊपर जो दे रखा ना सी ओ एच टू ओ का होल सेक्स थ्री प्लस इट इज पिंक इन कलर सी एल माइनस से रिएक्शन होके क्या बन रहा है ब्लू तो दोनों के कलर जो है ना वो याद कर लेना और रिएक्शन समझा रखिए एक्सोथर्मी के या एंडोथर्मी के मतलब टेक्स्ट बुक पढ़ो ना तो इस तरह की चीजें ज्यादा देखा करोगे भाई एमसीक्यू से रिलेटेड क्या चीज अपन से पुटअप की जा सकती है ऐसा और ऐसी चीजें क्या होती है पता है दूसरी जगह पे अवेलेबल नहीं होती और वो लोग इसी में से पूछते हैं तो अपन को ऐसा फील होता है कि ये तो अपन ने इतनी सारी बुक पढ़ी थी तीन चार बुक थी अपने पास उनमें से तो कहीं से थियरी थी नहीं पता चला थियरी कहां से थी टेक्स्ट बुक में से थी वो ढंग से पढ़ी ऐसा 
तो उसके एग्जाम्पल जरूर देख लेने के एक बार रीडिंग जरूर कर लेने के टेक्स्ट आया समझ में आया सो so, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द पी एच So this one is complete. I need to fill it. So, अपना एक बड़ा चैप्टर क्या हो गया? Finish. अब आप लोग DPP दिए मैंने आप लोगों को DPP करना start करो उसके ऊपर जितने देखो आप सबसे पहले करना solubility की. तो आपने जो next time पे पढ़ा है उसके questions निकलेंगे. समझ में आ रही है बात? उसके बाद करना आप मैंने जो अभी आज DPP दिए ना That is all. Weak acid से लेके और end तक है. Titration, hydration सब है. उसको जाके आप कहाँ पे करना? घर पे. ऐसा. और उसके doubt मेरे से पूछ लें. और DPP कम से कम एक दो बार करनी है ढंग से. एक दो बार भी अगर हो गई ना DPP, तब वो सब समझ में आ जाएगा. Sheet मिल गई इसकी?